ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പാഠത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്നാന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാശ്രേണി എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത നിയമം അനുസരിച്ച് എഴുതുന്ന സംഖ്യാ കൂട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് കാണാം ആദ്യത്തേത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ശ്രേണിയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയുള്ള ശ്രേണി അപ്പോൾ ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലേക്കുള്ള അകലം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഇനി അടുത്തതോ രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിലേക്കുള്ള അകലം രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ പദത്തിലേക്കുള്ള അകലം രണ്ട് ഇനി തൊട്ടടുത്ത പദം എഴുതി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഇത് ഇനി അടുത്തതോ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത കാണാം അതായത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രേണി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദവും രണ്ടാമത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള അകലം നാല് രണ്ടാമത്തെ പദവും മൂന്നാമത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള അകലം നാല് മൂന്നും നാലും തമ്മിൽ മൂന്നാമത്തെ പദവും നാലാമത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള അകലം നാല് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രേണി പോകുന്നത് ഇനി നമ്മളപ്പോൾ ശ്രേണി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംഖ്യകളെ ശ്രേണി രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്ന് പറയണം ഇപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ തുടർച്ചയായി കൂട്ടി എഴുതുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നതി എക്സാമ്പിളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താവണം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത പദത്തിലേക്കുള്ള അകലം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഏത് തൊട്ടടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയാണ് കൂട്ടി എഴുതുന്നത് രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ് കൂട്ടി എഴുതുന്നത് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണത് അപ്പോൾ അതെന്ത് പറയുക ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോഴും ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത പദത്തിലേക്കുള്ള അകലം മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിലേക്കുള്ള അകലം അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ പത്തിലേക്കുള്ള അകലം ഏഴ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നത് അതായത് നാല് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം മൂന്നാമത് എഴുതിയ ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശ്രേണി ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ ആ സ്ഥിരസംഖ്യയെ എന്താണെന്ന് വിളിക്കൽ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നത് ആ സ്ഥിരസംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം അതിനെ ഡി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി നോക്കുക അതായത് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ആദ്യ പദത്തെ ഇനി സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദത്തെ നമ്മൾ അതായത് പേരുപോലെ തന്നെ ആദ്യ പദം എന്നും പറയും അവസാന പദത്തെ അവസാന പദം എന്നും പറയും ഇനി ഈ ആദ്യ പദത്തെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇങ്ങനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് അഞ്ച് അതായത് ഏത് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു
എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരണം നമുക്കറിയാം ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്ന് കറക്റ്റാക്കി പോകില്ല മൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അടുത്തത് നാല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇനി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ഏത് കിട്ടല്ലേ ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ പദം ഏഴ് അടുത്തത് പത്ത് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രേണി പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് ഏഴ് മൈനസ് നാല് മൂന്ന് ഇനി അടുത്തത് അതായത് ഇനി അടുത്ത പലയിടത്താൽ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം വ്യത്യാസം മൂന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതായത് ഏത് പദം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് പദം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് പറയാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം എന്നീ ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ അകക്കോണുകളുടെ തുക സംഖ്യാ ശ്രേണിയായി എഴുതുക എന്നാണ് ഇനി അകക്കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് അതിൽ എൺ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളോട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം ഇതിൻ്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുകയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി സമഭുജ ത്രികോണത്തിന് എത്ര വശങ്ങൾ മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അൻപതും സമചതുരത്തിന് നാല് വശം നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സമപഞ്ചഭുജത്തിൽ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ശ്രേണി വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതും സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെയാണ് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടല് നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പം സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീ